elements that has been uh, uh, used by shakespeare so shakespeare enna panirukkarna nariya flavors vandu inda play la vandu kondu vandirukkaru inda play la vandu just like that or history eludhradha taandi nariya philosophical approach uh, you might have come across a po- poem நிறைய பேர் லெவன்த் டுவெல்த்து ஹேண்டில் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஹாலோ கிரவுன் அப்படின்ற ஒரு போம் படிச்சிருப்பீங்க உங்க டீச் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஹாலோ கிரவுன் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரிச்சர்ட் த செகண்ட்லேருந்து தான் அந்த ஹாலோ கிரவுனே எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த ஹாலோ கிரவுனில் அவ்வளோ ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கல் ஐடியா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கிங் அப்படின்னா வெறும் அப்படியே ஹிஸ்டாரிக்கலாக அந்த கிங் அப்படியே டைரக்டாக எடுத்து அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணாமல் இதில் வந்து ஒரு கிங்கோட ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன அவர் என்ன எதுனால வந்து அவரோட கிங்டம்ல நிறைய பிரச்சனை வருது ஒய் ஹி ஸ்டம்பிள்ஸ் இன் எஸ் ரூலிங் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா ஸோ இது அவ்வளோ ஒரு இட் இஸ் ரிச் இன் லிட்ரேச்சர் இட் இஸ் ரிச் இன் த டேஸ்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் சரிங்களா ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த ஹாலோ கிரவுன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீச் வந்து பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு மோனோலாக் ட்ரமேட்டிக் மோனோலாக் வந்து பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அந்த ட்ரமேட்டிக் மோனோலாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் பிளேஸ் வெரி வெரி கிரேட்டஸ்ட் ரெஸ்பான்சஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் கிரிட்டிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த ஹாலோ கிரவுன் அப்படின்ற மோனோலாக் இருக்கிற பிளே தான் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் ஸோ இந்த ரிச்சர்ட் த செகண்டோட ஸ்டோரி ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டோரி கிங் ரிச்சர்ட் த செகண்டோட ரெயின் அப்போ இங்கிலாண்டில் ஏகப்பட்ட சிவில் வருது வருது அந்த டைம்ல கிங் ரிச்சர்டோட அங்கிள் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் ஜான் ஆஃப் காண்ட் ஸோ கிங் ரிச்சர்டோட அங்கிள் ஜான் ஆஃப் காண்ட் வந்து இறந்துடுறார் இறந்த உடனே அந்த டைம்ல ஜான் ஆஃப் காண்டோட சன் வந்து இங்கிலாண்டில் இல்லை ஏன் இங்கிலாண்டில் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சின்ன டிஸ்பியூட் குளோசஸ்டா ஏர்ல் ஆஃப் குளோசஸ்டர் அப்படின்றவர மேர்டர் பண்ண விவகாரத்தினால ஜான் ஆஃப் காண்டோட சன் ஆன ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்குக்கும் தாமஸ் மாப்ரே அப்படின்ற ஒரு பர்சனுக்கும் இடையில பயங்கரமான டிஸ்பியூட் நடக்குது இந்த டிஸ்பியூட்டை வந்து தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக கிங் வந்து தலையிடுறாரு தலையிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு டியூவல் நடக்கிற மாதிரி இருக்கு டியூவல் என்னது ஒரு சண்டை காம்பேக்ட் நடக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த காம்பேக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு நடந்துட்டு இருக்கவே கிங் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த காம்பேக்டை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாருன்னா ரெண்டு பேர்த்தையும் பேனிஷ் பண்ணிடுறாரு யார் ரெண்டு பேர்த்தையும் தாமஸ் மாப்ரேயும் ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கையும் இங்கிலாண்டுக்குள்ளே நீங்க ரெண்டு பேர் வரக்கூடாது அப்படின்னு நாட்டை விட்டே வெளியேற்றிட்டார் சரிங்களா ஸோ பேனிஷ் பண்ணின உடனே என்ன பண்றாருன்னா இந்த ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கோட அப்பா ஜான் ஆஃப் காண்ட் என்ன பண்றாருன்னா கிங்கோட அங்கிள் தானிய ஸோ அவர் போய் என்ன பண்ணுறாருனா கிங்கு கிட்ட வந்து ரொம்ப ப்ளீட் பண்ணி கேட்குறாரு என்ன அப்படின்னா இங்கே எனக்கு இருக்கிறதே ஒரே ஒரு பையன் லைஃப் லாங் அவனை பேன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் நான் வயசானவன் ஸோ நான் இறந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டிலாம் அவன் தான் ரூல் பண்ணி ஆகணும் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஷோ மர்சி ஆன் ஹிம் ப்ளீஸ் பாடன் ஹிம் அப்படின்னா ஜான் ஆஃப் காண்ட் கேட்டதுனால ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கோட பேனிஷ்மெண்ட்டை லைஃப் டைம் பேனிஷ்மெண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேனிஷ்மெண்ட்டாக மாற்றிடுறாரு அந்த சிக்ஸ் இயர்ஸ்குள்ளாரியே இவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணார் இல்லையா ஜான் ஆஃப் காண்ட் அவர் இறந்ததுனால அவரோட ப்ராப்பர்ட்டியை சீஸ் பண்ணிடுறாரு கிங் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் ஸோ அவர் சீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப அநியாயமாக தெரியுது மற்ற பேரண்ட்ஸ்க்கும் நார்த் அம்பர்லேண்ட் அந்த மாதிரி நிறையா ஹாட்ஸ்பா பர்சீஸ் நிறையா பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏர்ல்ஸ்க்கு இது தப்பாக தெரியறதுனால எல்லாம் ஒன்றா தேடுறாங்க சேர்றாங்க ஒரே அணியில் திரளுறாங்க ஒரே அணியில் திரளும் போது அவங்க எல்லாத்துக்கும் அதாவது அது ஒரு அணியில் திரண்ட ரைபிள்ஸ் ரெபலியஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யார் வழி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஹென்ரி பாலிங் புரோக் வழி நடத்துகிறார் வழி நடத்தி கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் ரிச்சர்ட் த செகண்டை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு ரிச்சர்ட் த செகண்டை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிச்சர்ட் த செகண்டே ஒரு கட்டத்தில் நான் வந்து என்னுடைய கிரௌனை வந்து சரண்டர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் வந்து பிரிசனில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க பிரிசனில் அடைச்சி வச்சுட்டு இருக்கும்போது மக்கள்லாம் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் மேலே அது வரைக்கும் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் மேலே பாசமே இல்லாத மக்கள் திடீர்னு அவர் அர அரெஸ்ட் பண்ணி பிரிசனில் அடைச்சி வச்சுருக்கும் போது அவரை பார்த்து ரொம்ப பரிதா ஐயோ பாவம் இல்லையா பாவம் பாவம் அப்படின்னு அவரை பார்த்து ரொம்ப பரிதாபப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது
ஸோ ரிச்சர்ட் த செகண்டை பிரிசனில் அடைச்சி வச்சுருக்கும் போது இந்த ரிச்சர்ட் த செகண்ட் மேலே மக்களுக்கு புதுசாக ஏற்பட்ட பரிதாபம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அனீசி சுச்சுவேஷனை ஹென்ரி த ஃபோர்த் புது கிங்கான ஹென்ரி த ஃபோர்த்துக்கு உருவாக்குது அந்த டைமில் இந்த ஹென்ரி த ஃபோர்த் ஒரு புலம்புறார் சம் ஒன் பிளீஸ் கெட் ரிட் ஆஃப் திஸ் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத எக்ஸ்டன் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறார் தப்பாக தவறுதலாக புரிந்து கொண்டு ரிச்சர்ட் த செகண்ட் ரிச்சர்ட் த செகண்டை இப்போ புதுசாக வந்திருக்க கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த் கொல்ல சொல்கிறாரு அப்படின்னு மிஸ் இன்டர்பிரட் பண்ணிவிட்டு ரிச்சர்ட் த செகண்டை கொண்டுறாரு அசாசினேஷன் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த அசாசினேஷனோட இந்த பிளே முடியுது ஸோ இவர் அசாசினேஷன் பண்ணினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹென்ரி த ஃபோர்த் ரொம்ப மனசு வெறுத்து நீங்களும் இனிமேல் கண்ட்ரிகுலரியாக இருக்காதீங்க அப்படின்னு எக்ஸ்டனையும் பேனிஷ் பண்ணிடுறாரு ஸோ பேனிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக ஒரு கிங்கை கொலை பண்ணினதுக்கு நான் காரணம் இல்லைனாலும் என்னுடைய அந்த டிஸ்மேனால தான் இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இந்த பிளே எப்போ முடி எப்படி முடியுது அப்படின்னா ஹென்ரி த ஃபோர்த் வந்து ஜெருசலத்துக்கு ஒரு பில்கிரிமேஜ் போகிற மாதிரி இந்த பிளே முடியுது சரிங்களா அப்போ ரிச்சர்ட் த செகண்டோட லைஃப்பில் ஆரம்பிச்சு இங்கிலாண்டில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு போய் கடைசியில் அங்கிருந்து ஹென்ரி த ஃபோர்த் எப்படி கிங் ஆனார் கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படி ரிச்சர்ட் த செகண்டை கொண்டாங்க ரிச்சர்ட் த செகண்டை கொண்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஹென்ரி த ஃபோர்த் வருத்தப்பட்டார் இது எல்லாமே இந்த பிளேயில் இருக்கு ஸோ இந்த பிளேவை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆஸ் ஐவ் டோல்டு ஓலியோ இந்த பிளே வந்து இந்த டெக்ட்ராலஜி டெக்ட்ராலஜியில் நாலு பிளே ஒன்றா சேர்ந்தது திஸ் பிளே வாஸ் ஹார்ட்லி ரிட்டன் இன் ஃபிஃப்டி நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ அது குவாட்ரோ எடிஷன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவன் குவாட்ரோ எடிஷனில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ எடிஷன்லையும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளே ஃபோர் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளே டெக்ட்ராலஜி அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா இந்த ஃபோர் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேல ஹென்ரி த சாரி ரிச்சர்ட் த செகண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ மீதி ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ்லாம் என்னது ஹென்ரி த ஃபோர்த் பார்ட் ஒன் ஹென்ரி த ஃபோர்த் பார்ட் டூ ஹென்ரி த ஃபிஃப்த் சரிங்களா இந்த நாலு பிளேவர் டெக்ட்ராலஜி அப்படின்றாங்க செகண்ட் டெக்ட்ராலஜி அப்படின்றாங்க இந்த செகண்ட் டெக்ட்ராலஜியில் ஃபர்ஸ்ட் பிளே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிச்சர்ட் த செகண்ட் ஸோ இதோட சோர்ஸ் இந்த பிளேவோட சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாரும் சொல்கிறது மெயின் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரஃபேல் ஹாலின் ஷெடோட கிரானிக்கல்ஸ் ரஃபேல் ஹாலின் ஷெடோட கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் அயர்லாண்டு இதுதான் பிரைமரி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக் எப்படி எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு ரஃபேல் ஹாலின் ஷெடோட கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் அயர்லாண்ட் அப்படின்ற புக் எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி செவனில் பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்றாங்க இதுதான் இந்த ஹோல் பிளேவோட டெர்மினஸ் போஸ்ட்வேம் அப்படின்றாங்க அதாவது பிரைமரி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ரிச்சர்ட் த செகண்டோட பிரைமரி சோர்ஸ் என்னது ரஃபேல் ஹாலின் ஷெண்டோட கோர கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் அயர்லாண்ட் அது இல்லாமல் சில சோர்ஸும் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் வந்து இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னு ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரியான சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்வர்டு ஹாலோட த யூனியன் ஆஃப் த டூ இல்லுஸ்ட்ரியஸ் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் லங்காஸ்டர் அண்ட் யார்க் த யூனியன்ஸ் ஆஃப் த டூ இல்லஸ்ட்ரியஸ் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் லங்காஸ்டர் அண்ட் யார்க் Can anyone say who belongs to Lancaster family? Henry. Richard the second cup of king earlier. So on the Henry the Lancaster family. Are they my York family? York family are support for now. Richard is support for now. York alarm. York omen law on the Richard the second is support for now. So at the end of the in the your Lancaster family. யார்க் ஃபேமிலியும் ஹென்ரி த ஃபோர்த்தோட ரூல் அப்போ மறுபடியும் ஜாயின் ஆகிடுறாங்க ஸோ ம ஒரு கட்டத்தில் வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த எட்வர்ட் ஹாலோட இந்த புக்கு த யூனியன் ஆஃப் த டூ இல்லஸ்ட்ரியஸ் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் லங்காஸ்டர் அண்ட் யார்க் அதுலேயும் இந்த ரிச்சர்ட் த செகண்டோட ஸ்டோரி வருது அதுவும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு சோர்ஸ் அப்படி பார்க்கப்படுது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம் டேனியல்ஸ் சாம்வல் டேனியல்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தரோட போம்ஸ் போமான சிவில் வார் அப்படின்ற போம்லேருந்தும் இந்த ரிச்சர்ட் த செகண்டோட இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது ஸோ ப்ரைமரி இன்ஸ்பிரே
செகண்டரி சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா செகண்டரி சோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பிளே எழுதியிருக்காங்க இந்த பிளே வந்து யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு தெரியல மேபி எஃப்எஸ் புவாஸ் அப்படின்ற ஸ்காலர் வந்து என்ன ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறாருன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் அப்படின்ற பிளேவை எழுதுனது தாமஸ் ஆஃப் உட்ஸ்டாக் அப்படின்ற ரைட்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த பிளேவை வந்து செகண்டரி சோர்ஸாக அதாவது ப்ரைமரி சோர்ஸ் வந்து ரஃபேல் ஹாலின்ஷிட்டோட கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் அயர்லாண்டை சொல்கிறாங்க செகண்டரி சோர்ஸ் தான் இந்த பிளேவை தான் சொல்கிறாங்க பட் இந்த பிளேவோட ஆத்தர் வந்து யாருனே தெரியல இட் இஸ் இட்ஸ் நாட் வெரி கிளியர் பட் எஃப்எஸ் போவாஸ் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் தான் அதை எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் ஏன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சர்ட் த செகண்டோட சப் டைட்டில் வந்து தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா அண்ட் இந்த பிளே இந்த இந்த செகண்டரி சோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா இந்த பிளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் வித் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் சரிங்களா இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் வித் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் இந்த பிளேவோட நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு நிறைய ஆல்மோஸ்ட் சேமா இருக்கு சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சர்ட் த செகண்டும் ரஃபேல் ஹாலின்ஷர்டோட கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் அயர்லாண்ட் இது ரெண்டும் தான் ப்ராமினண்டான சோர்ஸாக பார்க்கப்படுது கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக ப்ராமினண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்வர்ட் ஹாலோட த யூனியன் ஆஃப் டூ இல்லஸ்ட்ரியஸ் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் லங்கேஸ்டர் அண்ட் யார்க் அண்ட் சாம்வல் டேனியலோட சிவில் வார்க்க பேஸ் பண்ண போம்ஸ்லாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் சோர்ஸாக பார்க்கப்படுது ஸோ இந்த பிளேவோட சமேஷன் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொன்னேன் சமேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் என்ன அப்படின்னா டியூக் ஆஃப் க்ளாசஸ்டா சரிங்களா டியூக் ஆஃப் க்ளாசஸ்டரோட அதை நம்ம தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் எங்கேயோ பேர் கேள்விப்பட்டமா இருக்குல்ல அதுதான் இது இந்த தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையா இவர் தான் டியூக் ஆஃப் க்ளாசஸ்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சர்ட் த செகண்டோட டைட் சப் டைட்டில் என்னதுங்க தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் இந்த தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் அதாவது டியூக் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் யாரோ மர்டர் பண்ணிட்டாங்க யாருன்னு தெரியல ஆனா யார் ஆக்சுவலா மர்டர் பண்ணிருப்பாருனா தாமஸ் மாபரே தான் மர்டர் பண்ணிருப்பாரு யாரு சொல்லி மர்டர் பண்ணிருப்பாருனா ரிச்சர்ட் செகண்ட் சொல்லிதான் தாமஸ் மாபரே வந்து தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக்க மர்டர் பண்ணிருப்பாரு அந்த தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் யாரு அப்படின்னா கிங்குக்கு மாமா தான் சரிங்களா பட் இந்த தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் கிங்குக்கு அடிக்கடி ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கிறதுனால தாமஸ் மோப்ரே வச்சு இந்த தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக்க ரிச்சர்ட் த செகண்ட் மர்டர் பண்ணிருப்பாரு இந்த தாமஸ் ஆஃப் உட் ஸ்டாக் யாரு அப்படின்னா டியூக் ஆஃப் க்ளோசஸ்டா இவரோட மர்டர்ல ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மர்டர் கமிட் பண்ணது தாமஸ் மோப்ரேன்னு ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கு தெரியறதுனால ஹென்ரி பாலிங் புரோக் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தாமஸ் மோப்ரேவ சண்டைக்கு கூப்பிடுவார் ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கு என்கொயரி பண்ணுவார் மோப்ரே கிட்ட அப்ப வந்து மோப்ரேக்கும் பாலிங் புரோக்கும் இடையில நிறைய ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட் வந்துடும் அந்த ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட்ல என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சண்டைக்கு கூப்பிட்டுருவாரு ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கு சண்டைன்னு என்னது காம்பேக்ட் சரிங்களா டுவல் டுவல் என்னது கத்தி சண்டை கூப்பிடுவாரு ஸோ கத்தி சண்டையும் சொல்லப்பட்ட குறிக்கப்பட்ட தேதியில் கத்தி சண்டை நடக்கும் போது நல்ல விகரஸாக ஃபைட் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் ஹென்ரி பாலிங் புரோக் இன்ஃபேக்ட் தாமஸ் மௌபிரே கொல்ல போகிற டைம் வர மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாருன்னா இதை வந்து இந்த ஃபைட் இந்த மாதிரியான ஃபைட்டை கிங்டம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணாது அப்படின்னு கிங் உள்ளே பூந்து இந்த ஃபைட்டை நிறுத்திடுறாரு ஃபைட்டை நிறுத்திட்டு ரெண்டு பேர்த்தையும் எக்ஸைலே பண்ணிடுறாரு எக்ஸைல் ஆனது நாடை விட்டு வெளியில் போயிடும் நாடு கடத்தி நாடு கடத்திடுறாரு ஸோ நாடு கடத்தினோடனே லைஃப் லாங் பேனிஷ்மெண்ட் லைஃப் லாங்னா கண்ட்ரிக்குள்ளாரே வரக்கூடாதுன்னே தாமஸ் மோப்ரேயும் ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கும் இருக்கும்போது இந்த ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கோட அப்பா தான் வந்து யார் ஜான் ஆஃப் காண்ட் ஸோ ஜான் ஆஃப் காண்ட் வந்து ஹி ப்ளீட்ஸ் அட் த கிங் ஸோ ப்ளீடு இப்போ ரொம்ப ப்ளீட் பண்ணதுனால யார் இவர் யாருன்னா கிங்கோட ரிய ஃபாதர் சாரி கிங்கோட அங்கிள் ஃபாதர்ன்ற மாதிரி கிங்கோட அங்கிள் ஸோ இவர் ரொம்ப ப்ளீட் பண்ணும்போது சரி ஓகே நம்ம அங்கிளே ப்ளீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பாலிங் புரோக்கோட பேனிஷ்மெண்ட்டை குறைச்சிட்றாரு லைஃப் டைம் பேனிஷ்மெண்ட் வந்து குறைச்சிட்றாரு ஸோ அந்த டைமில் அவர் இறந்துடுறாரு யார் ஜான் ஆஃப் காண்ட் இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல
இவருக்கு வந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்றாங்க எஸ்பெஷலி ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பர்லேண்ட் இந்த ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பர்லேண்டுக்கு ஒரு பையன் இருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப பயங்கர கோவக்காரர் அவர் பேர் சரிங்களா ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பர்லேண்ட் பேரும் பேர்சி தான் அவர் பையன் பேரும் பேர்சி தான் ஸோ அந்த பேர்சி ஹென்ரி பேர்சியோட பட்ட பேரே என்ன அப்படின்னா ஹாட்ஸ் பர் யூ மைட் ஆஃப் கம் அக்ராஸ் திஸ் நேம் ஹென்ரி த ஃபோர்த்து பிளே படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் ஹாட்ஸ்பர் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஹாட்ஸ்பரு ஹாட்ஸ்பரோட அப்பா ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பர்லேண்ட் அதே மாதிரி மற்ற நிறைய பேர்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஹென்ரி த ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் சப்போர்ட் பண்ணி ரிச்சர்ட் த செகண்டு கிட்ட இருந்து சண்டை போட்டு க கிங்டமை ஹென்ரிக்கு நாட் ஒன்லி ஹிஸ் டியூக்டம் சரிங்களா ஹோல் கிங்டமே பிடிச்சி கொடுப்பாங்க பிடிச்சி கொடுத்தோன்னே ஹென்ரி த ஃபோர்த்து நல்லா ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் இவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் என்னன்னா இந்த ஹாட்ஸ்பரு நார்த் அம்பர்லேண்ட் இவருக்கு இல்லைங்களா நம்ம நான் இப்போ ரிச்சர்ட் த செகண்ட் பிளேயோட ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஹென்ரி த ஃபோர்த்தோட ஸ்டோரியில் என்னென்னா ஹென்ரி த ஃபோர்த் அடுத்த பிளேயோட ஸ்டோரி என்னென்னா இந்த ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பர்லேண்டோட பேச்சை புதுசாக உருவாயிருக்க கிங்கு கேட்க மாட்டேங்கிறாருன்னு மறுபடியும் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கிங்குக்கு ஹென்ரி த ஃபோர்த்துக்கு எதிராக அணி திரள்வாங்க பட் அந்த அணியை வந்து ஹென்ரி த ஃபோர்த்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து முடிச்சிருவார் சக்ஸஸ் பண்ணிடுவார் சரிங்களா ஸோ இந்த ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பர்லேண்ட் இவங்க ஒரு பெரிய படை திரட்டி ஹென்ரி கிட்ட சண்டைக்கு போவாங்க ஹென்ரிக்காக நிறையா சப்போர்ட்டர்ஸ் இருப்பாங்க டியூக் ஆஃப் யார்க் அதான் எட்மண்ட் ஆஃப் லேங்ல இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி யார்க்கோட சன்னான ஓமர்லே ஓமர்லேலாம் இவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க பட் டெஸ்பைட் தேர் சப்போர்ட் இங்கே அயர்லாண்ட்லி வார் நடக்குது இங்கிலாண்டுக்குள்ளே இவங்கெல்லாம் ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பர்லேண்டு ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் எல்லாரும் இங்கேயும் இங்கிலாண்டுக்குள்ளே சண்டை நடக்குது அயர்லாண்டுக்குள்ளேயும் சண்டை சண்டை நடக்குது போது ஹிட்லரோட கதை மாதிரி தான் ஹிட்லர் வந்து அட் அ டைமில் பிரான்ஸு இங்கிலாண்டு அதே மாதிரி ரஷ்யா மூணையும் அட் அ டைமில் தாக்கணும்னு நினைக்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ ஒரு ஒரு வார் நடக்கும்போது எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் அதனால் ஹிட்லர்னால் சமாளிக்க முடியாது மாதிரி அதே தான் ரிச்சர்ட் த செகண்டுக்கும் அயர்லாண்ட்லேயும் பிரச்சனை அயர்லாண்ட்லேயும் சிவில் வாரு இங்கிலாண்டில் பார்த்தோம்னா ஹென்ரி பாலிங் கூட ஒரு பெரிய படையை திரட்டிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவர்னால தாக்கு பிடிக்க முடியாதனால ஒரு கட்டத்தில் வந்து அப்படி ஈல் பண்ணும்போது தான் ஃபேமஸான ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபேமஸான ட்ரமேட்டிக் மோனலாகோட மோனலாகான ஹாலோ கிரவுன் அப்படின்ற மோனலாக வந்து ரிச்சர்ட் த செகண்ட் வந்து அது சொல்கிறார் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் ஹென்ரி த ஃபோர்த்து நாடக் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹென்ரி த ஃபோர்த்தோட சன் பிரின்ஸ் சாலெல்லாம் வந்து அவரோட குறும்புத்தனம் ஃபால்ஸ்டாஃபோட நக்கல் இதெல்லாம் தான் நம்ம அடுத்த பிளேவான ஹென்ரி த ஃபோர்த்தில் பார்ப்போம் ஸோ ரிச்சர்ட் த ஃபோ செகண்ட் வந்து ஹென்ரி த ஃபோர்த்து கிங் ஆனதோட இந்த பிளே முடியுது சரிங்களா இப்போ இந்த பிளேயில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா ரிச்சர்ட் த செகண்ட் சரிங்களா இவர் தான் ப்ராமினண்டான கேரக்டர் டைட்டில் கேரக்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராமினண்டான கேரக்டர் யாருன்னா ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் இந்த ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் யாரு ஒரு டைம்ல டியூக் ஆஃப் ஹர்ட்ஃபோர்டா இருந்தவர் இவரை பேனிஷ் பண்ணதுக்காக ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் என்ன பண்றாரு ரிச்சர்ட் த செகண்ட டீத்ரோன் பண்ணி ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் என்னவா மாறுறாருங்க ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கு கிங்கா மாறுறாரு அவர் பேர் தான் கிங் ஹென்ரி the fourth seringla so henry balling broke tha adutha king la king king of england aaraaru king henry the fourth ipo inda play la vande nariya characters irukanga as a historical play nal epoyume nariya characters irupanga so na ungalku rendu slides la characters la important characters la irukken adukapra marudhi oru 7 8 slide avum character list la varum but inda rendu slide nalla gavanichukonga so king richard oda supporters la inda page liyum ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கோட சப்போர்ட்டர்ஸ் சம் ஃபேமஸ் நியூட்ரல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த பிளேலையும் இந்த பேஜ்லையும் நான் தந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ கிங்கோட இப்போ இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்ரல் கேரக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த பே இந்த பேஜ் வந்து கிங்கோட சப்போர்ட்டர்ஸ் ஸோ கிங் ரிச்சர்ட் த செகண்டோட சப்போர்ட்டர் யார் அப்படின்னா மெயினாக ஃபர்ஸ்ட்டு டியூக் ஆஃப் யார்க் இந்த டியூக் ஆஃப் யார்க் யார் அப்படின்னா எட்மண்ட் ஆஃப் லேண்ட்லே எட்மண்ட் ஆஃப் லேங்லே தான் டியூக் ஆஃப் யார்க்கு ஸோ இவர் வந்து கிங் வந்து அயர்லாண்டில் இருக்க சண்டையை பார்க்கும்போது 
இங்கிலாண்டவே யார்க்கு கையில கொடுத்துட்டு அப்பா நீங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருங்க நான் போய் இந்த அயர்லாண்ட்ல என்ன பிரச்சனை ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போவார் சோ இவரு அங்க போகும்போது அதே மாதிரி ஆஹ் இவரு இவரோட இந்த மிலிட்ரி போர்ஸ் எல்லாம் அதாவது இங்கிலாண்டோட மிலிட்ரி போர்ஸ் எல்லாம் யாருக்கிட்ட கொடுத்துட்டு போவார்னா சாலிஸ்பரி அப்படின்ற ஒரு பர்சன்ட்ட கொடுத்துட்டு போவார் சோ இவங்க ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப டிவோட்டட் டு கிங் யாரு எட்மண்ட் ஆஃப் லாங்லியும் சாலிஸ்பரியும் சோ இது எட்மண்ட் ஆஃப் லாங்லி அதாவது டியூக் ஆஃப் யார்க் இருக்கிற இல்லையா டியூக் ஆஃப் யார்க்கோட சன் யாரு அப்படின்னா ஆமர்லே டியூக் ஆஃப் யார்க்கோட சன் என்னது ஆமர்லே இது இல்லாம ஒரு மூணு ப்ராமினன்ட் சப்போர்டர்ஸ் ஆஃப் ஹென்ரி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புஷி பேகட் கிரீன் புஷி பேகட் கிரீன் அடுத்தது தாமஸ் மாப்ரே த தாமஸ் மாப்ரே யாரு அப்படின்னா டியூக் ஆஃப் நார்போக் இன்ஃபேக்ட் கிளாசஸ்டர் ஏர்ல் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் இந்த பிளே ஆரம்பிக்கும் போதே ஏர்ல் ஆஃப் கிளாசஸ்டரோட மர்டர்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் யார் ஏர்ல் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் மர்டர் பண்ணாங்க அப்படின்றதுல தான் ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மர்டர்ல மாப்ரேக்கு ஒரு முக்கியமான தொடர்பு இருக்கு அடுத்தது ஃபிட்ஸு வாட்டர் இந்த ஃபிட்ஸு வாட்டர் யாருன்னா ஆமர்லே தான் வந்து ஆக்சுவல் ஆமர்லே யாருங்க யாருக்கோட பையன் இவர் ஆமர்லே வந்து இவரு தான் வந்து கிளாசஸ்டரோட மரணத்துல இவர் வந்து ஆமர்லே எதேச்சே உளர் உளர்வர் கிளாசஸ்டர் கொண்டா நான் தான் இப்ப என்ன இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை ஃபிட்ஸ் வாட்டர் பிடிச்சிருக்காரு ஆக்சுவலா ஃபிட்ஸ் வாட்டர் வந்து இந்த பேஜில் இருக்க வேண்டிய ஆளே இல்லை சரிங்களா இந்த ஃபிட்ஸ் வாட்டர் யாருன்னா இந்த ஃபிட்ஸ் வாட்டர் வந்து நம்ம பாலிங் புரோக்கோட சைட்ல இருக்க வேண்டிய ஆளு இந்த பக்கம் இருக்க வேண்டிய ஆளு சரிங்களா ஆனா மாறி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அந்த பக்கத்துல போட்டிருக்கேன் காரணம் என்னன்னா இவரு வந்து ஒன் ஆஃப் த இவரு இந்த இவர் வந்து இந்த கிளாசஸ்டரோட டெத்துக்கு ஆமர்லே வந்து ஃபிட்ஸ் வாட்டர் வந்து ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ஃபிட்ஸ் வாட்டர் வந்து யாரு அப்படின்னா ஃபிட்ஸ் வாட்டர் வந்து ஆமர்லே வந்து கிளாசஸ்டர் நான் மர்டர் பண்ணேன்னு எதேச்சியா சொல்றத அதை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு டூவலுக்கு எல்லாம் வேற கூப்பிடுறாரு அடுத்தது சரே ஏர்ல் ஆஃப் சரே யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபிட்ஸ் வாட்டர் வந்து ஆமர்லே தான் கிளாசஸ்டரோட மர்டருக்கு அவர் தான் முக்கிய காரணம் அப்படிங்கும் போது சரே வந்து இல்லை இல்லை ஆமர்லே அப்படிப்பட்ட ஆள்லாம் இல்லை ஆமர்லே வந்து வீரமான ஆலே ஒழிய அவர் இவ்வளோ தந்திரமான ஆள்லாம் இல்லை ஹி இஸ் நாட் அ ஃபாக்ஸ் அப்படின்னா சரே வந்து என்ன பண்றாரு ஆமர்லே சப்போர்ட் பண்றாரு ஆமர்லேனா ஒரு சின்ன குட்டி பையன் அதாவது யாருக்கோட பையன் டியூக் ஆஃப் ஆமர்லே நான் எப்படி ஹென்ரி த ஃபோர்த்தில் பிரின்ஸ் ஹால் எப்படி துருதுருப்பாக இருப்பாரோ அது மாதிரி ஆமர்லே இந்த பிள்ளையில் ஆமர்லே ரொம்ப துருதுருப்பாக இருப்பார் விளையாட்டுத்தனமாக கிளாசஸ்டரோட மர்டர் ஆக்சுவலாக அவரும் வந்து கிளாஸ்டஸ்டர் இவருக்கும் பிடிக்காது ஆமர்லேக்கும் பெரிய லெவல்லாம் கிளாசஸ்டர் மேலே இல் இது இல்லை பட் கிளாசஸ்டரோட மர்டர் ஆக்சுவல் மர்டர் யாருன்னா மாப்ரே சரிங்களா அடுத்த கேரக்டர் யாருன்னா கேர்லெஸ்லே இந்த கேர்லெஸ்லே வந்து ரிச்சர்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லாயலாக இருப்பார் இன்ஃபேக்ட் அவரோட நிறைய தப்பு அவர் தப்பே பண்ணாலும் கிங் கிங்கு தாங்க அப்படின்னு அவ்வளோ இடகாத்திரமாக கிங்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவர் கேர்லெஸ்லே அதே மாதிரி அபோ ஆஃப் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் சரிங்களா வெஸ்ட்மின்ஸ்டரோட அபோ ஸோ இதுலேயும் வந்து ஆமர்லே வந்து நான் பாலிங் புரோக்கர் ரிவெஞ்ச் எடுத்தே ஆவேன் அப்படின்னு இவர்கிட்ட தான் பேசுகிறாரு ஸோ இவரும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் த செகண்ட் வந்து ஜான் ஆஃப் காண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கலாம் அப்படிங்கும் போது இவர் தான் ரிச்சர்ட் த செகண்டை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணார் எடுத்துக்கங்க மன்னா உங்களுக்கு இல்லாத சொத்தா நீங்கள் தான் இந்த ஹோல் இங்கிலாண்டே அப்படின்னு தூண்டி விடுறவர் இவர் தான் அபோ ஆஃப் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அடுத்தது பாலிங் புரோக்கோட சைடு வந்துருச்சு பாலிங் புரோக்கோட சைடில் பாலிங் புரோக் டியூக் ஆஃப் ஹர்ட்ஃபோர்ட் ஃபியூச்சர் கிங் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் ஆஃப்டர் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் இவரோட அப்பா யார் அப்படின்னா ஜான் ஆஃப் காண்ட் ஜான் ஆஃப் காண்ட் யார் அப்படின்னா டியூக் ஆஃப் லங்காஸ்டா அடுத்தது ஹென்ரி பர்சி இந்த ஹென்ரி பர்சி யார் அப்படின்னா டியூக் ஆஃப் நார்தம்பர்லேண்ட் இந்த ஹென்ரி பர்சியோட பிரதர் வந்து யார் அப்படின்னா தாமஸ் பர்சி ஏர்ல் ஆஃப் வார்செஸ்டா அடுத்தது தாமஸ் சாரி ஹென்ரி ஹென்ரி ப பர்சி டூ அதாவது ஹாட்ஸ்பர் நார்தம்பர்லேண்டோட சன் வெறும் பர்சின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நார்தம்பர்லேண்டோட சன்னு ராஸ் வில்லோபை இவங்களும் பாலிங் புரோக்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்க்ரூப் யார் அப்படின்னா ஸ்க்ரூப் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து ரிச்சர்ட் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து 
இது ஆக்சுவலாக இவர் இந்த ஸ்க்ரூப் வந்து அந்த ஸ்லைடில் இருக்க வேண்டியது ரிச்சர்டோட ரொம்ப பே ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு பர்சனு பட் என்னென்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து ரொம்ப ரியாலிட்டியை வந்து ரிச்சர்டு கிட்ட சொல்கிறார் என்ன ரியாலிட்டியை ரிச்சர்டு கிட்ட சொல்கிறார் அப்படின்னா மன்னா மன்னா நீங்கள் என்ன தான் நல்ல மன்னா இருந்தாலும் மக்களுக்கு வந்து பாலிங் ப்ரோக் ரூல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்கன்னோடனே ரிச்சர்ட் த செகண்ட் மனசு விட்டுருவார் அப்படியா சரி விடுங்க இப்போ நமக்கு டெத்து வந்து இன்னவிட்டபிள் ஆகி போச்சு எப்படி இருந்தாலும் சாக போகிறோம் பேசாமல் நம்மளே சாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை கொண்டு ஹென்ரி த ஃபோர் ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கு நம்மளை கொண்டு கிங் ஆகிறதுக்குள்ள நம்மளே ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கு கிங் டம் கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு முடிவுக்கு வர்றார் எப்போ ஸ்க்ரூப் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சரிங்களா ஸோ ஸ்க்ரூப் எக்ஸ்டன் இந்த எக்ஸ்டன் யாருன்னா பாலிங் ப்ரோக்கோட சப்போர்ட்டர் ஒரு கட்டத்தில் பாலிங் ப்ரோக் கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹென்ரி த ஃபோர்த்னு கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரிச்சர்ட் த செகண்டை கேஸ் அதாவது அந்த டவரில் அடைச்சி வச்சுருக்கும் போது அவர் புலம்புறது ரிச்சர்ட் த செகண்ட் மேலே மக்களுக்கு ஏற்படுற சிம்பத்தி இதெல்லாம் வந்து ஹென்ரி த ஃபோர்த்தோட ஸ்மூதி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது அதனால் புலம்புறாரு புலம்புறத மிஸ்ஸாக இன்டர்ப்ரெட் பண்ணின எக்ஸ்டன் என்ன பண்ணுறாரு கிங் அதாவது ஓ எக்ஸ் கிங்கான ரிச்சர்ட் செகண்டை மர்டர் பண்ணிடுறாரு ஸோ கிங்கை கொல்கிற மர்டரர் அசாசினேட்டர் யாரு அசாசின் யாரு அப்படின்னா எக்ஸ்டர் அடுத்தது பேர்க்லே பேர்க்லே வந்து பிரிஸ்டல் கேஸ்டலோட இன்சார்ஜாக இருப்பார் இவரும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணுறாரு ஸோ இவர் வந்து எப்பயுமே வந்து பாலிங் ப்ரோக்க பாலிங் ப்ரோக் வந்து பிளா பாலிங் ப்ரோக்க லங்கேஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சரிங்களா ஏன்னா ஜான் ஆஃப் காண்டோட ப்ராப் ஜான் ஆஃப் காண்ட் யாருங்க டியூக் ஆஃப் லங்கேஸ்டர் லங்கேஸ்டர் அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கு பதிலாக எப்பயுமே பேர்க்லே தான் பேர்க்லே இஸ் த ஒன் ஹூ ரெஃபர் பாலிங் ப்ரோக் ஆஸ் ஹர்ஃபோர்ட் சரிங்களா அடுத்த ஃபிட்ஸ் வாட்டர் ஃபிட்ஸ் வாட்டர் யார் ஆமர்லி அதாவது டியூக் ஆஃப் யார் கூட பையன் ஆமர்லே கிட்ட சண்டைக்கு போவார் அந்த சண்டேவை சரையை தான் தீர்த்து வைப்பார் இப்போது லேடி கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் டச்சஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்டர் நம்ம டியூக் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் இருக்காங்க இல்லையா டியூக் ஆஃப் கிளாசஸ்டரோட மர்டர் தான் யார் பண்ணாங்க ஹூ கில்டு டியூக் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் தாமஸ் மோப்ரே சரிங்களா ஸோ தாமஸ் மோப்ரே மர்டர் பண்ணுறாரு பட் அந்த மர்டர் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் டியூக் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டச்சஸ் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் ரொம்ப ப்ளீட் பண்ணி ப்ளீட் பண்ணி ஜான் ஆஃப் காண்ட் கிட்ட கேட்குற என் ஹஸ்பண்டோட மர்டருக்கு வந்து ரொம்ப பழி தீக்கணும் பழி தீக்கணும் பழி தீக்கணும்னு இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்த சோகத்திலே இறந்தும் போயிடுறாங்க டச்சஸ் ஆஃப் கிளோ சிஸ்டர் குயின் எசபுல்லா அதாவது ரிச்சர்ட் த செகண்டோட ஒய்ஃப் குயின் எசபுல்லா இந்த பிளேயில் ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் தான் வர்றாங்க ரொம்ப ஜென்டிலான டிவோட்டடான லேடியாக இருக்காங்க அதே மாதிரி டச்சஸ் ஆஃப் யார்க் இந்த டச்சஸ் ஆஃப் யார்க்கு டச்சஸ் ஆஃப் யார்க்கோட சன்னோட பேர் என்னதுங்க சரி டச்சஸ் ஆஃப் யார்க்கோட ஹஸ்பண்டோட பேராவது என்னதுங்க ஆமை ஆடுபிள் ஆமை ஆன்லைன் எஸ் சார் எஸ் சார் ஓகே ஓகே சார் சோ டச்சஸ் ஆஃப் யார்க்கோட ஹஸ்பண்ட் யாருங்க டச்சஸ் ஆஃப் யார்க்னா ஹஸ்பண்ட் டியூக் ஆஃப் யார்க்னு சிம்பிளா முடிக்கலாம் நேம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா எட்மண்ட் ஆஃப் லாங்லே ஸோ டச்சஸ் ஆஃப் யார்கோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன டச்சஸ் ஆஃப் யார்கோட சன்னி யாருன்னு கேட்டேன் இல்லையா இவர் தான் சன் ஆமர்லே தான் சன்னு இந்த ஆமர்லே பற்றி நான் சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன்னா எப்படி ஹென்ரி த ஃபோர்த்தில் ப்ரின்ஸ் ஹால் துருத்துருப்பாக இருப்பாரோ அதே மாதிரி இந்த ஆமர்லேயும் துருத்துருப்பாக இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இவங்களாம் தான் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் இந்த கேரக்டர்ஸ் ரிச்சர்ட் த செகண்டு ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் அதாவது டியூக் ஆஃப் ஹர்ட் ஃபோர்ட் ஜான் ஆஃப் காண்ட் ஜான் ஆஃப் காண்ட் யாருன்னா டியூக் ஆஃப் லங்கேஸ்டர் Edmund of Langley, அதாவது டியூக் ஆஃப் யார்க்கு சரிங்களா ஸோ இந்த ரொம்ப ரொம்ப லாயல் லாயலான ஒரு பர்சன் ஸோ இந்த இந்த லாயலான பர்சன் இன்ஃபேக்ட் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப லாயலாக இருந்தாலுமே ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் ஹென்ரி த ஃபோர்த்தாக மாறினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரொம்ப இணக்கமாக போயிடுறார் லங்கேஸ்டர்ஸ் கூட லங்கேஸ்டர்னா பெரிய ஒரு ஃபேமிலி சரிங்களா ஜான் ஆஃப் காண்ட் தான் லங்கேஸ்டர் எட்மண்ட் ஆஃப் லாங்லி யார்க் இவங்க ரெண்டு பேருமே பெரிய ஃபேமிலி ஹென்ரி த ஃபோர்த் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒன்று சேர
ஸோ டியூக் ஆமர்லேவை என்னென்னு கூப்பிடுறாங்க ரட்லேண்டுன்னு கூப்பிட்றாங்க ஏன்னா இவர் ஏர்ல் ஆஃப் ரட்லேண்ட் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து ஆமர்லே வந்து பார்த்தோம்னா ரிச்சர்ட் த செகண்டுக்கு கசின் ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கு கசின் எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி கிட்டத்தட்ட சரிங்களா அதே மாதிரி ஸோ இவர் பாலிங் ப்ரோக்கை கொள்றதுக்கும் பிளான் எல்லாம் பண்ணுவார் பட் அது நடக்காது தாமஸ் மோப்ரி டியூக் ஆஃப் நார்ஃபோக் யார் டியூக் ஆஃப் குளாசஸ்டரோட அதாவது தாமஸ் ஆஃப் உட் உட்ஸ்டாக்கோட மேர்டருக்கும் இவருக்கு தொடர்பு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் புஷ்ஷி பேகட் க்ரீன் ஹென்ரி பர்சி ஹென்ரி பர்சி யார் அப்படின்னா நார்த் அம்பர்லேண்ட் லார்ட் ராஸ் லார்ட் வில்லோபை இவங்க எல்லாமே வந்து பாலிங் ப்ரோக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க அதே மாதிரி இந்த நார்த் அம்பர்லேண்ட் யார் அதாவது ஹென்ரி பர்சி யார் அப்படின்னா பெர்சியோட ஃபா ஃபாதர் அதாவது ஹாரி பர்சியோட ஃபாதர் இந்த ஹாரி பர்சியை தான் கிங் சாரி ஹென்ரி த ஃபோர்த் பார்ட் ஒன்னில் ஹாட்ஸ்பர் அப்படின்ற பேரில் ஹாட்ஸ்பர் சரிங்களா என்ன பேர் ஹாட்ஸ்பர் அப்படின்ற பேரில் செல்லமாக அழைக்கப்படுறார் சரிங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் ப்ராமினன்ட் கேரக்டர்ஸ் டச்சஸ் ஆஃப் யார் கிளாசஸ்டர் ஆஃப் டச்சஸ் ஆஃப் கிளாசஸ்டர் குயின் எசபல் தாமஸ் பர்சி தாமஸ் பர்சி யார் அப்படின்னா நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஹென்ரி பர்சி ஹென்ரி பர்சியோட பிரதர் சரிங்களா தாமஸ் பர்சி யார் ஹென்ரி பர்சியோட பிரதர் ஏர்ல் ஆஃப் வார்சஸ்டர் இன்ஃபேக்ட் இந்த பிளேல இவர் அப்பியர் ஆக மாட்டார் பட் இவர் வந்து ஹென்ரி பர்சிக்கும் நம்ம பாலிங் ப்ரோக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி லார்டு பர்க்லி யார் அப்படின்னா இவரோட இதில் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேசல் இன் கிளாசஸ்டர் ஷயரில் தான் யார்க்கோட ஆமையும் பாலிங் ப்ரோக்கோட ஆமையும் வந்து மீட் பண்ணோம் அதாவது கிங்கோட சப்போர்டரான யாருக்கும் பாலிங் ப்ரோக்கோட சப்போர்ட்டர்ஸும் சண்டை போட இங்கே தான் வந்து சண்டை போடுவாங்க லார்டு பர்க்லி லார்டு சாலிஸ்பரி இவரும் ரிச்சர்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லாயலாக இருப்பார் பிஷப் ஆஃப் கேர்லிஸ்லே சரிங்களா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் ஸோ இவரும் ஒரு கட்டத்தில் கிங்குக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா பீப்புள் வந்து இவருக்கு வந்து யார் இவர் அப்படியே மாறிக்கிறார் ஹென்ரியோட ஹென்ரி கிங் ஆனே ஹென்ரிக்கு இது பண்ணுறார் பட் லேட்டர் வந்து இவர் ட்ரீசன் இது பண்ணார்னு சொல்லிட்டு இவரை சென்ட் அவே ஃப்ரம் இங்கிலாந்து அடுத்த ஸ்க்ரூப் ஸ்க்ரூப் தான் வந்து இன்னொரு லாயல் மேன் ரிச்சர்டுக்கு இவரும் வந்து பாலிங் ப்ரோக் வந்து இங் இங்கிலாண்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டாரு எல்லா பிளேஸையும் கைப்பற்றிட்டாரு இன்ஃபேக்ட் பீப்புளுமே பாலிங் ப்ரோக் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க போது ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிடுறார் சரிங்களா ஸோ அபவுட் ஆஃப் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் க்ளர்ஜி மேன் ஸோ இவர் வந்து கிங்குக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்ததுனால ஹென்ரி கிங் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் தலையை வெட்டி கொண்டுறாரு பியர்ஸ் எக்ஸ்டன் கடைசி சீனில் கிங்கை கொள்கிறவர் இவர் தான் கிங் ரிச்சர்ட் த செகண்டை கொள்றவர் பிஎஸ் எக்ஸ்டன் ஃபிட்ஸ் வாட்டர் யார் அப்படின்னா ஒரு சின்ன லார்டு அடிக்கடி ஆமர்லிகிட்ட சண்டைக்கு போகிறவர் இவர் தான் ஃபிட்ஸ் வாட்டர் ஸோ இவங்கள தான் ப்ராமினன்ட் கேரக்டர்ஸ் இப்போது நம்ம பிளேக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஆக்ட் ஒன் ஆக்ட் ஒன்று வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ரிச்சர்டோட கோர்ட்டில் நடக்குது ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக் யார் அப்படின்னா ஜான் ஆஃப் காண்டோட சன் அதாவது டியூக் ஆஃப் ஹர்ஃபோர்ட் அவர் வந்து தாமஸ் மோப்ரேக்கோட சண்டைக்கு கூப்பிட்றாரு எதுக்காக சண்டை கூப்பிட்றாருன்னா தாமஸ் மோப்ரே யாருன்னா டியூக் ஆஃப் நார்போ இவரோட எதுக்கு சண்டை கூப்பிட்றாருன்னா மோப்ரே தான் அதாவது ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கோட அங்கிளோட மரணம் அங்கிள் யார் டியூக் ஆஃப் கிளாசஸ்டரோட மரணத்தில் தாமஸ் மோப்ரேக் தான் எனக்கு இதாக இருக்குது சஸ்பீஷனாக இருக்குது அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு இடத்துக்குள்ள ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் அக்யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அவர் கட்டத்தில் சரி உங்களோட சண்டையை வந்து உங்களோட இதை வந்து பஞ்சாயத்தை வந்து சண்டை போட்டு தீர்த்துக்கோன்னு ரிச்சர்டு தான் சண்டைக்கே இது பண்ணுவார் காம்பேட்டே அரேஞ்ச் பண்ணுவார் கோவென்ட்ரி அப்படின்ற பிளேஸில் பட் அந்த டோர்னமெண்ட் பிகின் ஆகிற போதே ரிச்சர்ட் வந்து பிகின் ஆகிறதுக்குள்ளே ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு ஒரு சில டெக்ஸ்டில் என்னான்னு இருக்கு அப்படின்னா பாலிங் ப்ரோக் வென் பாலிங் ப்ரோக் இஸ் அபவுட் டு கில் மோப்ரே ரிச்சர்டு இன்டர்லூட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இங்கே ஒரு ஒரு சில டெக்ஸ்டில் இவர் பிக் டோர்னமெண்ட் பிகின் ஆகிறதுக்குள்ளே கிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு டோர்னமெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு ரெண்டு பேர்த்து எக்ஸைல் பண்ணிடுறாரு பட் 
லங்கேஸ்டர் வந்து லங்கேஸ்டர் ஜான் ஆஃப் காண்ட் ஜான் ஆஃப் காண்ட் வந்து கிங்கு கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டதுனால இவரோட ஹென்ரி பாலிங் ப்ரோக்கோட பேனிஷ்மெண்ட்டை சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆக்ட் ஒன்ல நடக்குது ஆக்ட் டூல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்ட் டூல ரிச்சர்டோட கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப புவரான ஒரு இதை காட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிங் இங்கிலாண்டை மட்டும் ஹென்ரி ரூல் பண்ணல ரிச்சர்ட் ரூல் பண்ணல இங்கிலாண்டை தாண்டி அயர்லாண்டே ரூல் பண்றாரு அயர்லாண்ட்ல சிவில் வார் எல்லாம் வருது நிறைய எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அந்த டைம்ல கிங் ரிச்சர்டோட அங்கிள் அதாவது ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கோட அப்பாவான ஜான் ஆஃப் காண்ட் இறந்த உடனே இறந்துடுறாரு ஜான் ஆஃப் காண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கிங் வந்து சீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாரு யாரோட அட்வைஸ்னால அபோட் ஆஃப் வெஸ்ட் மினிஸ்டரோட அட்வைஸில் ரிச்சர்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஜான் ஆஃப் காண்டோட லேண்டு மணி எல்லாத்தையும் அவரோட டியூப்டம் எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணிடுறார் ஸோ எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணோடனே பயங்கரமான கோபம் ஆயிடுறாரு எதுக்கு அவர் சீஸ் பண்ணுறாருன்னு மெயினாக அயர்லாண்டில் வார் சிவில் வாருக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுறதுக்கா சீஸ் பண்ணிடுறாரு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக ஆகுது எல்லா நோபல்ஸும் இதனால் டிஸ்மே ஆயிடுறாங்க ரொம்ப ஆங்கிரி ஆயிடுறாங்க ஸோ இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்ட உடனே ஹென்ரியும் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ரிச்சர்டுக்கு எதிராக போயிடுறாரு அது வரைக்கும் ரிச்சர்ட் மேலே ஒரு நல்ல மதிப்பில் இருந்த ஹென்ரி ரிச்சர்ட் மேலே பயங்கர ஆப்போசிட்டாக மாறி எக்ஸைலில் இருந்த ஹென்ரி எக்ஸைல் ஆகுது ஒன்றாவது அப்படின்னு இங்கிலாண்டுக்குள்ள அவரோட ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு உள்ள த இறங்கி போறாரு இவருக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட்டும் பண்றாங்க அதாவது நம்ம ஹென்ரி பேர்சி மெயினா ஏர்ல் ஆஃப் நார்த் அம்பல்லான்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா அந்த ஹென்ரி பேர்சி அவரும் சப்போர்ட் பண்றாரு ஸோ பயங்கரமா வார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கிலாண்டுக்குள்ள ஸோ ஆக்ட் த்ரீல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐரிஷ் வார்ல இருந்து இங்க வர்றாரு ரிச்சர்ட் வர்றாரு இங்க வந்தா வெல்ஷோட ஆலிஸ் எல்லாம் வந்து கலைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்றத நினைச்சு இது பண்றாரு அதே மாதிரி டியூக் ஆஃப் யார்க்கும் வந்து இங்க இங்கிலாண்டுல நடக்கிற சிவில் வார டியூக் ஆஃப் யார்க்குனாலையும் தா இது பண்ண முடியல அப்படின்னு இது பண் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு அப்போ ரிச்சர்டோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே வந்து கிங்குக்கு எதிராக ஹென்ரிக்கு சப்போர்ட்டா போறாங்க அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு நிறைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறாங்க எக்ஸிக்யூட்னா எனக்கு தலையை வெட்டி கொண்டுட்டாங்க எல்லாமே ஆக்ட் த்ரீல ரொம்ப சோகமான கீதம் எல்லாமே கேட்கறதுனால ஒரு கட்டத்துல சரி இனிமேல் நம்ம போர் பண்றது பிரச்சனையை தான் கொண்டு வரும் அப்படின்ட்டு ஃபிளிண்ட் கேசல் அப்படின்ற கேசல்ல சரண்டர் அங்க போய் பதுங்கிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறமேலே அங்கேயே தான் வந்து இந்த ஹாலோ கிரவுனோட இதெல்லாம் இங்கே தான் நடக்கும் இந்த ஃபிளிண்ட் கேசல்ல தான் நடக்கும் ஆக்ட் ஃபோர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் த செகண்ட வந்து நம்ம ஸ்க்ரூப்லாம் இருக்காரு இல்லைங்களா ஸ்க்ரூப் மாதிரியான ஆட்கள்லாம் போயிட்டு கன்வின்ஸ் பண்றாங்க என்ன கன்வின்ஸ் பண்றாங்கன்னா நீங்க வந்து பெட்டர் யூ ஸ்டெப் டவுன் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு கண்டக்ட் த கோரனேஷன் ஆஃப் ஹென்ரி பாலிங் புரோக் ஹென்ரி பாலிங் புரோக கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த்தாக கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிக்கோங்களேன் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அவரும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடுறாரு ஸோ அவரோட க்ரௌனை வந்து ஒரு செரிமனியில் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சு பாண்ட் ஃப்ராட் கேசல் சரிங்களா ப்ராண்ட் பாண்ட் ஃப்ராட் கேசல் அப்படின்ற பிளேஸில் அவர் வந்து தன்னோட அங்கே நடக்கிற செரிமனியில் அவரோட க்ரௌனை வந்து ஹென்ரி த ஃபோர்த்து கிட்டே சரண்டர் பண்ணுறார் சரிங்களா ஸோ அந்த சரண்டர் பண்ணுற பிக்சர் தான் இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்டில் பாலிங் ப்ரோக் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கு ஸோ சரண்டர் பண்ணிடுறாரு எங்கே பாண்ட் ஃப்ரௌட் பாண்ட் ஃப்ராக்ட் கேசலில் ஸோ சரண்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவர் அந்த ஃபிண்ட் ஃபிளிண்ட் கேசல்லேயே இருப்பார் ஸோ அப்போ ரிச்சர்டோட குயினும் வந்து ஃப்ரான்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்க அண்ட் நிறைய லார்ட்ஸ் வந்து ஹென்ரி பாலிங் புரோக்கு அதாவது ஹென் இப்போ இப்போ அவர் தான் ஹென்ரி த ஃபோர்த் கிங்கு இப்போ கரண்ட் கிங்கு ஸோ அவருக்கு எதிராக வந்து இது பண்ணுறாங்க ப்ளாட் பண்ணுறாங்க எஸ்பெஷலி யார்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இல்லை இப்போது என் முன்னாடி வேணும் நம்ம பாலிங் புரோக்கை எதிர்த்தது ஓகே பட் இப்போது 
நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கிங்கை ஆப்போஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கும் போது யார்க்கு யார்கோட சன் ஆமர்லேயே கூட பாலிங் ப்ரோக்க கொள்ளலாம் அப்படின்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்க பட் யாருக்கு வந்து அது கூட மாட்டார் யாருக்கு அது விடாததுனால என்ன பண்ணுறாருன்னா யாருக்கு வந்து யாருக்கு வந்து கிங் இப்போ புது கிங்கான ஹென்ரி வந்து மன்னிச்சு விட்டுறாரு மற்றவங்க எல்லாத்தையும் கிங்குக்கு எதிராக இப்போ புது கிங்குக்கு எதிராக போனவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டுறாரு பட் யாருக்கு வந்து மன்னிச்சு விட்டுறாரு ஸோ ஃபைனல் ஆக்டில் ஹென்ரி என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் புலம்பிட்டு இருக்கும்போது எக்ஸ்டன் வந்து அதை மிஸ் இன்டர்பிரட் பண்ணி ரிச்சர்டை கொண்டாடுறாங்க ஸோ உடனே கொன்ன உடனே கிங் என்ன சொல்கிறார் புது கிங் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரிச்சர்டுக்கு ராயலாக வந்து அவரை வந்து அவரோட டெட் பாடிக்கு வந்து ராயல் ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் கொடுத்து அவரோட டெட் பாடியை வந்து பரி பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறதோட இந்த பிளே முடியுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த லாஸ்ட்டு சீனில் இந்த பிளேவோட லாஸ்ட் சீனில் ஹென்ரி த ஃபோர்த் வந்து இந்த எக்ஸ்டனை வந்து பேனிஷ் பண்ணிடுறாரு அதே மாதிரி ரிச்சர்டுக்கும் ப்ராப்பரான ஃபியூனரல் பண்ணிட்டு அவரோட பாவத்தை என்ன தான் அவரோட ரிச்சர்டோட டெத்தில் இவருக்கு வந்து இன்வால்மெண்ட் இல்லைனாலும் அவருக்காக வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பில்கிரிமேஜ் ஜெருசலத்துக்கு பில் பில்கிரிமேஜ் போகிறாரு அப்படின்றதோட இந்த பிளே முடியுது ஸோ இந்த பிளேயில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹாலோ குரோம் ஸோ இந்த ஹாலோ குரவுன் வந்து இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேவை தாண்டி இந்த பிளே வந்து ஒரு பிலசாஃபிக்கல் வியூவில் ரொம்ப நல்லா அப்ரோச் பண்ணியிருப்பார் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹாலோ கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஃப்ளிண்ட் கேஸில் வந்து ஹென்ரி உள்ளே இருக்கும்போது புலம்புறது தான் இந்த ஹோல் ட்ராமேட்டிக் மோனலாகான ஹாலோ கிரவுனே ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான டைலாக்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பார் லேட்டஸ்ட் ட்ரா டாக் ஆஃப் கிரேவ் கிரேவை பற்றி பேசலாம் நம்ம ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் போகிற பற்றியே பேசுகிறோம் கிரேவை பற்றி பேசலாம் மண்புழுக்களை பற்றி பேசலாம் ஸோ மனுஷனோட வாழ்க்கை என்ன தான் ஒரு கிங் ஆனாலும் கிங்குனா கண்டிப்பாக டெத்து தான் கண்டிப்பாக ஒரு கிங்குக்கு நேச்சுரல் டெத் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்கவே நடக்காது ஏன் நடக்காது அப்படின்னா அவரே நிறைய லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு வகையான கிங்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் எப்படி இருந்தாலும் கிங்குன்னாலே தேல் பி டீபோஸ்ட் கிங்குன்னு வந்துட்டாலே டீபோஸ்ட் தான் ஆவாங்க அவங்களுக்கு நேச்சுரல் டெத்துன்னு ஒன்றே இருக்காது எப்படி அவங்கள எல்லாம் கொள்ளுவாங்க கிங்கெல்லாம் ஒன்று யாராவது விஷம் வச்சு கொண்டுருவாங்க இல்லை அவங்க ஏற்கனவே யாரையாவது கொண்டுட்டு கிங் ஆகிருப்பாங்க இல்லையா அந்த அவங்க கொண்ட கிங்கோட ஆவி வந்து ஹாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அல்லது சிலர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போதே சிலரை கொண்டுருவாங்க சிலர் விஷம் ஒய்ஃபு விஷம் வச்செல்லாம் சிலர் யாராவது ஒய்ஃப் விஷம் வச்சு கொண்ட ஆட்கள் யாராவது தெரியுங்களா அவங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களே அப்படி ஒரு கிங்க ஒய்ஃப் விஷம் வச்சு ஒரு கிங் இறந்துருக்கார் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஐ திங்க் ஒத்தல ஓல வரும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஹாம்லெட் ஹாம்லெட் ஐ எஸ் ஆர் சார் ஓகேங்களா சோ சில கிங்க வந்து வெஸ்ட் வெச்சு கொண்டுறாங்க சில கிங்க தூங்கும்போது கொண்டுறாங்க சில கிங்க வார்ல கொண்டுறாங்க சரிங்களா எல்லா கிங்கும் கடைசியில ஒரு கட்டத்துல மர்டர் தான் நான் நன் வேர் டைட் நேச்சுரலி எவ்ரி கிங் வேர் மர்டர் எதுக்காக மர்டர்னா இந்த ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு கிரவுனுக்காக வெற்று கிரீடத்திற்காக தான் எல்லா கிங்கையும் கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஹாலோ கிரவுன் மோனோலாக்ல சொல்றாங்க அடுத்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹாலோ கிரவுண்ட் மோ மோனோலாக்லேயே இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லுவார் கடைசியில் டெத்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கிங்காக இருந்தாலும் டெத்து வந்து உங்களை வந்து விடாது டெத் வில் டேக் யூ எந்த இடத்துல எங்கே போய் பெரிய கோட்டை இரும்பு கோட்டையை கட்டி இரும்பு கோட்டையில் இங்கேயும் டெத்து நுழையாதுன்னு இருந்தால் கூட அந்த இரும்பு கோட்டையில் ஒரு சின்ன பின்னூசி வழியாக பின் பாயிண்ட் வழியாக ஒரு பின் ஊசி போகிற பாயிண்ட் வழியாக டெத்து உள்ள நுழைஞ்சு கோ கொன்றும் அப்படின்றாரு இதில் டெத்தை வந்து ஒரு ஆன்டிக்கோட கம்பேர் பண்ணுறாரு ஆன்டிக் அப்படின்னா ஜஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜோக்கர் ஸோ டெத்து வந்து ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி ஆடுற வரைக்கும் ஆடு அப்படின்ட்டு ஜோக்கர் என்ன பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் சிரிக்க வச்சுட்டு முக்கியமான டைமில் எக்ஸாக்டான டைமில் என்ன பண்ணுவார் ஒரு சென்டிமெண்டலான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லிடுவார் அதே மாதிரி டெத்து வந்து மனுஷனை ஒவ்வொரு மனுஷனையும் ஆட விட்டுட்டு கடைசியாக ஒரு கட்டத்தில் 
அவரோட டைம் வரும்போது இந்த டெத் என்ன பண்ணோம் அவரை கூட்டிட்டு போயிரும் அப்படின்றாரு ஸோ நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் இந்த ஒரு ஹாலோ கிரௌன் என் தலையில இருக்குன்றதுக்காக எல்லாரும் நீ போட்டு படாத பாடு படுத்துறாங்க திஸ் கிரௌன் இஸ் வெரி வெரி எம்டி ஹாலோ ஹாலோனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எம்டி சரிங்களா நான் ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் இந்த கிரௌண்ட் இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம் நானும் ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் தான் நானும் ஒரு எனக்கும் மற்றவங்கள மாதிரியே பசி இருக்கும் ஐ லிவ் வித் பிரெட் லைக் யூ நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் சாப்பாடு சாப்பிட்றேன் கிங்குன்றதுனால நான் வேற ஒன்றும் புதுசாக ஒரு விஷயத்த சாப்பிடல என்ன அதை கொஞ்சம் லாவிஷாக சாப்பிட போகிறேன் அதே மாதிரி எனக்கும் நிறைய தேவைகள்லாம் இருக்குது ஐ டு ஹாவ் அ வாண்ட் எனக்கும் சோகங்கள்லாம் இருக்குது எனக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை எல்லாமே எனக்கும் வேணும் ஸோ இது மாதிரி சாதாரண ஒரு மனுஷனோட எல்லா குணாதிசயங்களும் எனக்கும் இருக்கும்போது என்னைய நானே எப்படி நானே கிங்னு சொல்ல முடியும் ஹவு கேன் யூ சே டு மீ ஐ எம் அ கிங் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹாலோ கிரவுண்ட் முடியும் ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு மோனலாக் லெவன்த் ஹேண்டில் பண்ணவங்களுக்காக நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவல் லெவன்த் போயம் இந்த போயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட உனக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்லாம் நான் கதை பேசுவேன் இந்த போயமில் அவ்வளோ கான்டென்ட் வந்து இந்த போயமில் இருக்கு நம்ம சின்ஸ் வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் அண்ட் வி ஆர் மெச்சூர் இன் ஆஃப் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப எளிமையாக எழுதியிருப்பார் நோ மேட்டர் வேர் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் நோ மேன் ஸ்பீக் லெட்டஸ்ட் டாக் ஆஃப் கிரேவ்ஸ் ஆஃப் வார்ம்ஸ் அண்ட் எபிடாப்ஸ் மேக் டஸ்ட் அவர் பேப்பர் அண்ட் வித் ரெய்னி ஆயிஸ் right sorrow on the bosom of the earth let's choose executors and talk of bills and yet not so for what can we bucket save our deposed bodies to the ground nama body idellame kadasil enga povudu mannuk povudu ellame mannuk da nama enna da aataadi evlo periya king adu idunu enna enna sonnalum kadaisiya nama enga poporom mannuk da pogaporom அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அவர் லேண்ட்ஸ் அவர் லைஃப்ஸ் அண்ட் ஆல் அவர் பாலிங் ப்ரோக்ஸ் அண்ட் நத்திங் கேன் வி கால் அவர் ஓன் பட் டெத் நம்மளோட இது தான் என்னோடது அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை என்னோடதுன்னு எதுவுமே கிடையாது என்னோடதுன்னு என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை டெத்து மட்டும்தான் என்னோடது இன்ஃபேக்ட் ஹாலோ கிரவுன் அப்படின்னு ஒரு வெப்சீரீஸ் கூட வந்துச்சு அந்த வெப்சீரீஸோட ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் ட்ரெய்லரு இன்ஃபேக்ட் அந்த ட்ரெய்லர் தான் நான் என்னோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் போட்டு காட்டுவேன் ஹாலோ கிரவுண்ட் நடத்தும்போது சரிங்களா அந்த சீரீஸ் ரொம்ப அழகாக ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் போச்சு நான் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோட் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் அதோட ட்ரெய்லர் நீங்கள் ஆஃப்டர் திஸ் கிளாஸ் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த இந்த ஹோல் மோனலாகே அந்த ட்ரெய்லரோட பேக்ரவுண்டில் வரும் லெட்டஸ்ட் ஸ்டாக் ஆஃப் கிரேவ்ஸ் ஆஃப் வார்ம்ஸ் அண்ட் எஃபிடாஸ் அப்படின்னு வரும்போது அப்படி பேக்ரவுண்டில் அந்த ட்ரெய்லர் பயங்கரமாக இருக்கும் சரிங்களா எப்படி கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சீரியஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆச்சு இப்போது கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸோட அடுத்த வேர்ஷனும் வந்துருச்சு சரிங்களா அது இன்னமும் ஆஃப் ட்ராகன்ஸ் ஸோ அது மாதிரி ஹாலோ கிரவுன் வந்து வெப் சீரீஸாகவே இருக்குது அதோட ட்ரெய்லரில் இந்த ஹோல் கொட்டேஷனும் இருக்கும் சரிங்களா அவர் லேண்ட்ஸ் அவர் ஆர் லைவ்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் பாலிங் ப்ரோக்ஸ் அண்ட் நத்திங் கேன் வி கால் அவர் ஓன் பத் டெத் அண்ட் தட் ஸ்மால் மாடல் ஆஃப் த பேரன் ஏர்த் விச் சர்வ்ஸ் இஸ் அ பேஸ்ட் அண்ட் கவர்ஸ் டுவர் போன்ஸ் ஃபார் காட் சேக் லெட் சிட் அப் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் அண்ட் டெல் சேட் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் த டெத் ஆஃப் கிங்ஸ் ஹாவ் சாரி ஹவு சம் ஹாவ் பீன் டீ போஸ்ட் ஹம் சம் ஸ்லெயின் இன் வார்ட் சம் ஹாண்டட் பை த கோஸ்ட் தே ஹாவ் டீ போஸ்ட் some poisoned by their wife some sleeping killed and murdered for within the hall of round that rounds the mortal temple of a king keeps death his court and there the antic sits scuffing his state and grinning at his pomp allowing him to breathe a little scene to monarch eyes be feared and killed with locks infusing him with self and vain conceit as if this flesh with walls about a life where brass impregnable and humor thus comes at the last and with a little pin bores through the castle wall and farewell king in the line da na sonna and the death vandu or antic mari vandu ivan aadra varaikum aadatum enjoy pandra varaikum enjoy pannatunu kadaisiya avanoda time vanduchuna and the king enga irundhalum seri and the king 
யாருமே நுழைய முடியாத ஒரு பயங்கரமான கேசல்ல இருந்தாலுமே அந்த கேசலோட வால் ஒரு சின்ன பின் ஹோல் வழியா போர் பண்ணி போர் நானது ஒரு பின் ஹோல் அளவுக்கு ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டு கூட டெத் உள்ளுக்குள்ள வந்துடும் ஸோ அதனால டெத் இஸ் இன்னவிட்டபிள் கவர்ஸ் யுவர் ஹெட் அண்ட் மாக் நாட் ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட் வித் சாம் ரெவரன்ஸ் த்ரூ அவை ரெஸ்பெக்ட் ட்ரெடிஷன் ஃபார்ம் அண்ட் செரிமோனியஸ் டியூட்டிஸ் ஃபார் யூ ஹாவ் பட் மிஸ்டோக் மீ ஆல் திஸ் வைல் என்ன நீங்கள் கிங்குங்கும் போது என்னை தப்பாக நீங்கள் மிஸ் இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கிட்டீங்க நானும் ஒரு சாதாரணமான மனுஷையா அப்படின்னு அடுத்த மூணு லைனில் இவரோட சாதாரணமான ஆர்டினரியான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் ஐ லிவ் வித் ப்ரெட் லைக் யூ ஃபீல் வாண்ட் டேஸ்ட் க்ரீஃப் நீடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஜுகேட்டட் டஸ் ஹவு கேன் யூ சே டு மீ ஐ எம் அ கிங் அப்படின்னு ஃபேமஸான கொட்டேஷன் சொல்கிறாரு இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஃபேமஸான கொட்டேஷன்ஸ் இந்த போமில் இந்த பிளேயில் இருக்கு ஃபர்கெட் forgive conclude and be agreed our doctor say this is no time to bleed epa solluvar any guesses in the quotation epa solli irpar king richard the second forget forgive conclude and be agreed our doctor say this is no time to bleed idu ratham sindhuvadharkana time illa ரெண்டு பேர் சண்டை போடாதீங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் பேனிஷ் பண்ணுறேன் கிளம்பி ஓடியே போயிருங்க அப்படின்ற வி வர் நாட் பார்ன் டு ஸ்யூ பட் டு கமாண்ட் நம்ம அடிச்சுக்கிறதுக்காக இது பண்ணல கமாண்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்றாரு ஒய் அங்கிள் தவ் ஹாஸ் மெனி இயர்ஸ் டு லிவ் காண் சொல்கிறார் பட் நாட் அ மினிட் கிங் த தவ் கான்ஸ் கிவ் ஏன் அங்கிள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் சன் எல்லாம் ரொம்ப நாள் நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப நாள் இருப்பீங்க அவனுக்கு எதுக்கு ஆறு வருஷம் பேனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது this royal throne of kings this scepter eyes this earth of majesty this seat of mars abdin gaunt solrar avaroda duke dama pathi pogunathu solumbodhu this blessed plot this earth this realm this england abdin gaunt marudiyam england pogunathu solrar land lord of england art thou and not king the ripest fruit first falls richard the second solrar or famous ana quotation ripest fruit ஃபர்ஸ்ட் ஃபால் யார் ஜான் ஆஃப் காண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கம் லாட்ஸ் அவே டு ஃபைட் வித் பிளெண்ட் ஓவர் அண்ட் ஹிஸ் கிளம் பிளைசஸ் அ வைல் டு ஒர்க் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹாலிடே புல்லிங் ப்ரோக் சொல்கிறாரு ஆக்ட் த்ரீயில் நாட் ஆல் த வாட்டர் இன் த ரஃப் ரூட் சி கேன் வாஷ் த பாம் ஃப்ரம் அண்ட் அனாய்டட் கிங் கிங் ரிச்சர்ட் த செகண்டோட டைலாகு ஸோ இது மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான கொட்டேஷன்ஸ் நிறையா கொட்டேஷன்ஸ் இந்த பிளேயில் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த ப்ராமினன்ட் பிளேஸ் நம்ம மற்ற பிளே மாதிரி மற்ற ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளே அப்படிங்கும்போது அதில் வெறும் ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் கொண்டு வராமல் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஹீ கன்சிடர் ஹீ ஹீ இஸ் அ மாஸ்டர் இன் ஆல் சரிங்களா ஹீ இஸ் நாட் அ ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட் ஹீ இஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட் ரொமான்சஸ் எழுதுனா ரொமான்சஸையும் சின்சியராக பண்ணார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க் இந்த ஒர்க்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி மட்டும் இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் இதில் எல்லா இதுவும் ரிவெஞ்சு வெஞ்சன்ஸு ட்ரச்சரி சரிங்களா ப்ரேவரி கரேஜு அதே மாதிரி ஒரு கிங்குக்கு இருக்க சேட்னஸ்ஸு எல்லாத்தையும் எல்லா எமோஷன்ஸையும் இந்த பிளேக்குள்ளே கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து அடுத்தது ஹாலோ கிரவுன்லேயும் வந்து அவ்வளோ ஃபிலசாஃபிக்கலான ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுத்து சரிங்களா இந்த பிளேவை ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸாக கொண்டாந்துருக்காரு அந்த கிரேட்டஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேவாக மட்டும் கொண்டாடாமல் இது தொடர்ந்து அவர் எழுதின எல்லா பிளேயுமே ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேயில் இந்த ரிச்சர்ட் த செகண்டுக்கு அப்புறம் ரிச்சர்ட் த ஃபோர்த் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அதே மாதிரி ரிச்சர்ட் த ஃபிஃப்த் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிலசாஃபிக்கல் வியூஸ் ஹிஸ்ட்ரின்னு எழுதுனா வெறும் ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் கொண்டாடாமல் அதில் நிறைய ஃபிலசாஃபிக்கல் வியூஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோ க்ரௌன் இதே ஹென்ரி த ஃபோர்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹென்ரி த ஃபோர்த்தில் வந்து நம்ம ஃபால் ஸ்டாஃபோட கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருப்பார் ஃபால் ஸ்டாஃப் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர குறும்பு பண்ணுவார் குறும்பு பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி அவரும் என்ன தான் க்ளவுன் ஃபால் ஸ்டாஃப் வந்து க்ளவுனாக இருந்தாலும் அவரும் நிறைய ஃபிலசாஃபிக்கல் ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வர்றார் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஷேக்ஸ்பியரோட கிரேட்டஸ்ட் நுவான்சஸா இந்த பிளேவெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிளே தான் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோட ரிச்சர்ட் த செகண்ட்